பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சங்கு தோன்றும் அதிசய ஸ்தலமான திருக்கழுக்குன்றம் கோவிலை பற்றி இந்த காணொலியில் காணலாம் பாரத தேசத்தில் இருக்கும் ஆன்மீக அதிசயங்களும் அமானிசியங்களும் வேறு எந்த நாட்டிலும் காண முடியாது அப்படிப்பட்ட அதிசய கோவில்தான் தமிழகத்தில் செங்கல்பட்டிற்கு அருகில் இருக்கும் திருக்கழுகுன்றம் வேதபுரீஸ்வரர் கோவில் முதலில் இந்த ஸ்தலத்திற்கு ஏன் இந்த பெயர் வந்தது என்று பார்த்தால் இன்றும் நாள்தோறும் உச்சிப்பொழுதில் கழுகுகள் வந்து இறைவனின் திருப்பிரசாதத்தை உண்டு செல்கின்றன இந்த நிகழ்வை அனைத்து நாட்களிலும் காணலாம் ஏன் இந்த கழுகுகள் இங்கு வந்து உணவு உட்கொள்கின்றன என்று பார்க்க வேண்டும் பூசா விருத்தா என்ற இரு முனிவர்களுக்கு சிவபெருமான் கொடுத்த சாபத்தினை போக்கும் பொருட்டு இந்த பச்சைகள் தினமும் இங்கு வந்து உணவு உட்கொள்கிறது என்று நம்பப்படுகிறது இந்த கலியுகத்தின் முடிவில்தான் அந்த இரு முனிவர்களும் சாப விமோசனம் பெற்று மோட்சம் அடைவார்கள் என்று நம்பப்படுகிறது இந்த கழுகுகள் தினமும் ராமேஸ்வரத்தில் ஸ்தானம் செய்து திருக்கழுகுன்றத்தில் ஆகாரம் உண்டு காசியில் அடைவதாக நம்பப்படுகிறது இரண்டாவது அதிசயமாக இந்த கோவிலில் அமைந்திருக்கும் பச்சை தீர்த்தத்தில் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சங்கு பிறக்கிறது பொதுவாக சங்குகள் நன்னீரில் தோன்றாது கடல் போன்ற உப்பு நீரில் தான் தோன்றும் ஆனால் இக்கோவில் நன்னீர் தீர்த்தத்தில் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த சங்கு தோன்றுகிறது சங்கு தோன்றுவதற்கு அறிகுறியாக குளத்தில் மிக அதிக அளவில் நுரை தோன்றும் அதற்கு அடுத்த நாள் ஓங்கார சப்தம் கேட்கும் அந்த சப்தம் தோன்றியவுடன் சங்கு வெளியில் வரும் இதற்கு தயாராக இருக்கும் குருக்கள் சங்கை எடுத்து மேடதாளத்துடன் கோவிலுக்குள் கொண்டு செல்வார்கள் அதுவரை இருந்த பழைய சங்கை ஆவரண அறையில் வைத்துவிட்டு புதிய சங்கில் இறைவனுக்கு அபிஷேகம் செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள் இந்த நிகழ்விற்கான காரணம் என்னவென்று பார்த்தால் முன்னொரு காலத்தில் மார்க்கண்டேய மகரிசி இந்த தளத்திற்கு வந்து இறைவன வழிபட எண்ணிய பொழுது அபிஷேகம் செய்ய எந்த பொருளும் இல்லாததை கண்டு திகைத்து நின்றார் அச்சமயம் இறைவன் பெரும் கருணை கொண்டு திருக்குளத்தில் ஒரு சங்கினை தோற்றுவித்தார் அன்று முதல் இந்த குளத்தில் சங்குகள் தோன்றுவதாக தலபுராணம் கூறுகிறது மூன்றாவது அதிசயமாக இந்திரன் இந்த கோவில் இறைவனை தரிசனம் செய்கிறார் இதற்கு ஆதாரமாக கருவறை கலசத்தின் கீழ் சிறிய துவாரம் உள்ளது அந்த துவாரத்தின் வழியாக இடி இறங்கி சிவலிங்கத்தை சுற்று பர பரவுகிறது இடி என்பது இந்திரனின் ஆயுதமாகும் இந்த இடியினால் கோவிலுக்கு எந்த சேதாரமும் அடைவதில்லை மாறாக மறுநாள் கோவிலை திறக்கும் பொழுது மிக அதிகமான உஷ்ணத்தை உணர்கிறார்கள் இந்த நிகழ்வு கடைசியாக பத்து பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் நடந்ததாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதிப்படுத்துகிறார்கள் இந்த நிகழ்வை கண்ட வயதானவர்களும் அதற்கான ஆதாரமாக விளங்குகிறார்கள் சித்த பிறவை பிடித்தவர்கள் மனநோய் பாதித்தவர்கள் ஒரு மண்டலம் இந்த சங்கு திருத்தத்தில் குளித்து இறைவனை வழிபட்டு வந்தால் பூர்ணமாக குணமடைகிறது மலை மேல் ஒரு கோவிலும் தரையில் ஒரு கோவிலும் இருக்கும் இந் சிறந்த தளமாக இருக்கும் இந்த கோவிலை சுற்றி பனிரெண்டு சிறப்பான தீர்த்தங்கள் இருக்கின்றன அப்பர் சுந்தரர் சம்பந்தர் மாணிக்க வாசகர் என்று நால்வரும் இந்த தளத்தை பற்றி பதிகம் பாடியுள்ளார்கள் இறைவன் மற்றும் இறைவி இருவருமே சுயம்புவாய் இருக்கும் இந்த கோவிலை வட இந்தியர்கள் பெருமளவில் தரிசனம் செய்து பலன் பெறுகிறார்கள் நன்றி மேலும் இதுபோல வித்தியாசமான தகவல்களை அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் காண்போம் எங்களது பதிவுகளை உடனுக்குடன் பெற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகிலுள்ள பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணவும் நன்றி